ஆயிரம் அண்ணி രാവിലെ ലക്ഷണം കെട്ടി കിടക്കണാണ്ട് പോയപ്പോഴേ തോന്നിയതാ ഇന്നത്തെ ദിവസം പോയി കിട്ടുമെന്ന് നീ ഇങ്ങനെ മുള്ളും മനിയും വെച്ച് പറയാതെ കാര്യം പറയണ എടന്ന് വലിയൊരു ഓടണ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിന്നെ കണ്ട് പോയോണ്ട് അത് പോയി കിട്ടി ഞാനാ ആ നീ തന്നെ കിട്ടാത്ത എന്റെ കുഴപ്പാന്നോ ഡാ എന്തോ നിനക്ക് ഈ കോൺട്രാക്ട് മാങ്ങാത്തൊലിയും കിട്ടാത്ത ഞാൻ കേറാതോ നിനക്ക് വല്ല പ്രാന്തുണ്ടാവും കേട്ട് തല്ലി പിടിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നാളെ രാവിലെ അവിടെ വന്ന് കിടക്ക് നാളെ എനിക്ക് രാവിലെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ കണിയണ്ട് പോവാം പകരത്തിന് പേരെ ആയിക്കോട്ടെ ഒന്ന് പോടാ കേസ് വിട് ായിരുന്നു ഹലോ എടാ ഇല്ലില്ല ഇറങ്ങില്ല എടാ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങും ആ നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഞാനേ അനിതിന്റെ കൂടെ ദേറെ നേരുകളാ ആ ശരി 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 ഓക്കെ കർത്താവെ ഇത്തവണ എല്ലാം ഒന്ന് ശരിയാക്കി തരണേ കടു കട്ടിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാൻ അങ്ങേർക്ക് മനസ്സ് വരല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ ഈ ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അപേക്ഷകളൊന്നും തള്ളിക്കളയരുത് ഏ അൽഷംസ് ഈ കമ്പനി മുതലാളിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടണേ എങ്ങനേലും എനിക്ക് ഈ ജോലി ശരിയാക്കി തരണേ എൻ്റെ കൃഷ്ണ അയ്യോ കർത്താവെ കഴിഞ്ഞോ ഏ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇടമണ്ട ക്രിസ്തുവിനെ കയറിയാണോ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുന്നേ അല്ലേ ഇടയായിട്ട് നിനക്ക് വർഗീയത ഇച്ചിരി കൂടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിന്നെ കണികണ്ട് ഇന്നലെ പോയപ്പ് മുതലേ എന്റെ മീറ്റിംഗ് മൊത്തം കൊളവായി നീ നിന്നെ കണികണ്ട് പോയാ മതി എടാ നിന്നെ അല്ല ഇനി അമിതാഭ് ബച്ചനെ കണികണ്ടിട്ട് പോയാലും കിട്ടേണ്ട ജോലിയാണെങ്കിൽ കിട്ടും കേട്ടോ പോവാലി പത്ത് ദിവസന്റെ കൊച്ചു പോലെ എടാ നിന്നെ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം അയ്യോ വേണ്ടേ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് ബസ്സിന്റെ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിലിരുന്ന് പോയിക്കോളാം നിന്റെ കാറില് നീ നിന്റെ മുതലാളി അങ്ങ
ചാവത് <laughs> 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 എന്റെ ബാലേട്ടാ എന്ത് ലക്ഷ്യ ബാലേട്ടാ ഇവൻ ഒന്ന് നിർത്തടാ ഒന്ന് നിർത്തടാ നീ രാവിലെ കാര്യം എന്തായി ജോലി കിട്ടി അപ്പൊ ചെലവുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് ഫുഡ് പോർത്തുന്ന നീ കൈവിട് റൂമിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ ചെയ്യാത്ത നീ അവനെ ഓസാ നോക്കുന്ന ഇതിലെന്തോ നോക്കി ജോലി കിട്ടി എല്ലാരും ചെലവിന്നല്ലേ പിന്നെ എന്റെ ഷർട്ട് ഇട്ട് പോയി കിട്ടി ജോലി മാറി മാറി ചാവാ ചെലവ് ചെയ്യാ ഹലോ അമ്മേ ഓ സന്തോഷായി ഇല്ലല്ലോ ഉടനെ ജോയിൻ ചെയ്യണ്ട ഒരു മാസം സമയമുണ്ട് ഓ ആ ഞാൻ അച്ഛനെ വിളിച്ചേക്കാം അമ്മ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ശരി അങ്ങനെ ജോലിക്കാര്യം ശരിയായി ഇനി അമ്മയോട് പറയണം ഒരു സുന്ദരി കൊച്ചിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഹലോ ഡാ ഷുക്കൂറേ
കുറെ നേരം അല്ല എഴുതിയിട്ട് കള്ളക്കണക്കാണ് എടാ നിന്റെ വല്ല എഴുതാണ്ടേ പറ പിന്നെ ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനങ്ങൾ കുറച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഞാൻ വെറുതെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എഴുത് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം എന്തായിരുന്നു ബാൽക്കണി ബഹളം വൈകുന്നേരം ബാൽക്കണിയിൽ എന്ത് വേളം വേളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ എപ്പോ ബാൽക്കണിയിൽ വൈകുന്നേരം ആ അത് ഇവനാ പെർജീനിയ ഇവന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് വിളിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന എടാ നിന്നോട് പല വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാൽക്കണി എന്ന് കോപ്പറായ കാണിക്കരുന്ന് ആവനി കടുവ ഈയാ കിരാവല തന്നെ വെറുപ്പ് നിന്നോടും കൂടെ ഞാൻ ബാൽക്കണി പോവാറില്ല ബാലേട്ടാ ഞാൻ ഇതൊരു ഫാമിലി ഫ്ലാറ്റാ ഇതിനകത്ത് ബാച്ചർ റെക്കമെൻഡേഷൻ തന്നത് നിന്നോടൊക്കെ പാവം തോന്നിട്ടാ അതിനകത്ത് ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് സ്നേഹങ്ങളൊരു സിഗരറ്റ് വലിക്കോ കോപ്പറായ കൊടുക്കോ ചെയ്താ നിനക്കറിയില്ല ഒരു സ്വഭാവം പറഞ്ഞേക്കാം വേറൊന്നും പറയല്ല പറഞ്ഞോ എന്താ ഇതാര് വെർജീനിയ വെർജീനിയ എന്റെ അമ്മയ്യടാ അമ്മയ്യാ എന്താ നീ എന്താണ് കിടന്ന് കാണിക്കണത് ഷുഗുറേ ചുമ്മാ ഇരി രാവിലെ തന്നെ നീ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കും കേട്ടോ നീ കാര്യം പറവനെ കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു എന്റെ അലാറം വെക്കലും നേരത്തെ എണീക്കലും ഏ എന്താണ് കാര്യം എന്താണ് പറ അല്ല എനിക്കിവിടെ അലാറം വെച്ചൂടെ നീ പറവനെ എടാ ഒന്നുമില്ല നീ എന്റെ പണി നോക്കി പോ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല നിനക്ക് ഉറപ്പാണാ നീ എന്നെ ഷുക്കൂറെന്ന് വിളിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നേക്കരുത് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താണ് ഈ പ്രശ്നം അന്ന് ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂന് പോയില്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ആന്റണി പറഞ്ഞു ഇന്റർവ്യൂല് ഞാൻ സെലക്ട് ആകാൻ കാരണം അന്ന് രാവിലെ കണ്ട കണിയുടെ ഐശ്വര്യമാണ് സത്യപ്രദേ ഞാൻ കണ്ടത് നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബാൽക്കണിയില് ഒരു പെൺകുട്ടി വന്ന് ചെടികൾക്ക് വെള്ളം നനക്കുന്നായിരുന്നു പെണ്ണ് അന്ന് തൊട്ട് നിങ്ങൾ ആരും കാണാതെ ഞാൻ അവളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സത്യപ്രദ അവള് രാവിലെ തന്നെ വന്ന് ഈ ചെടികൾക്കൊക്കെ വെള്ളം നനക്കുന്ന കാണാൻ തന്നെ രസമാണ് പക്ഷെ എടാ ഈ ഇന്നിപ്പോ ഇത്ര സമയമായിട്ടും അവളെ പുറത്തൊന്നും കാണാനില്ല അത് സിമ്പിൾ കാര്യമല്ലേ നീ എന്താ പറഞ്ഞത് കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് ചെടി നനക്കിയാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് സിമ്പിൾ ഡാ അവളൊന്ന് കുളിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അത്ര ചെപ്പോടാ എന്നാലും അവൾ എന്തോ വരാത്തതാ എന്താണ് തലയ്ക്ക് വിളിച്ചായിട്ട് നീ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും കൂടി ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് മച്ചാനേ ഈ ഏരിയയിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് മലയാളികൾ പ്രത്യേകിച്ച് പെൺപിള്ളേർ ഈ ഷുക്കൂറിന്റെ കസ്റ്റമറാ അത് കൊണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടിയെ പുഷ്പം പോലെ ഞാൻ പോക്കി തരും വിശ്വാസമായില്ലേ വിശ്വാസം ആവുന്നുണ്ട് ഇതാ ഫ്ലാറ്റ് അഞ്ചാമത്തെ ഫ്ലോർ ആ ചെടിച്ചട്ടിക്കുള്ളത് അഞ്ചാമത്തെയാ ദോണ്ടേ ഏത് റൂം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ദോണ്ടേ അശ്വതി ചേച്ചി അശ്വതി ചേച്ചിയാ നിനക്കറിയാ പിന്നെ എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിരം കസ്റ്റമർ അല്ലേ ആണ് എടാ നീ കണ്ട അശ്വതി ചേച്ചി എന്നെ കാണായിരിക്കും എടാ കൊച്ചാടാ ചേച്ചി മോൻ എടാ മോനല്ല ഇത്രയുള്ള പെൺകൊച്ച് പെൺകൊച്ച ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നില്ല നീ എന്നോട് വാദിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അവിടെ കണ്ടത് വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ചേച്ചി ആയിരിക്കും ചേച്ചി ഒന്നുമല്ല പെങ്കൊച്ച ഞാൻ കാണുന്നില്ലയോ എടാ വീട്ടില് ചേച്ചിയും ഭർത്താവും മോനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലടാ അല്ല അല്ലെ നീ കണ്ടത് അശു ചേച്ചിനെയാണ് അവരുടെ ഭർത്താവ് കാണാൻ അറിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ നല്ല ഇടി കിട്ടും പറഞ്ഞേക്കാം എനിക്ക് വെറുതെ ഇടി മേടിച്ചു തരല്ലേ മാറങ്ങോട്ട് അവന്റെ ഒരു വായിനോട്ടം
ായിട്ടില്ലല്ലോ <laughs> 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 എന്താടാ നീ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കുറ്റം പറിച്ചു വന്നേ എടാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അവളെ കണ്ടെന്ന് അപ്പൊ നീ എന്താ പറഞ്ഞേ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ അവളുടെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാ എന്നാ മോനേ എന്റെ മുതലാളി എവിടെ പോയി എന്റെ മുതലാളി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ല ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കിട്ടും അതിയാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം മോനിപ്പ റൂമിലോട്ട് ചെല്ലു നിന്നോട് ആരോ പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട് വെറുതെ എന്റെ പണികളല്ലേ അല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടിയാൽ നല്ലല്ലേ പെട്ടെന്ന് വേണോ വൈകുന്നേരം വേണോ എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം നീ ചെല്ലേ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അശ്വതി ചേച്ചിയുടെ അക്കൗണ്ട് ഈ തീ നോക്കി കഴിഞ്ഞാ മറ്റേ നിന്റെ ഐശ്വര്യ കിട്ടൂലേ നിനക്കൊക്കെ ഉള്ളൂട തന്നെ ഒരു വിലയില്ലാത്തത് ആ എനിക്ക് ഐശ്വര്യയുടെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതെ നിന്റെ ഐശ്വര്യനെ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എനിക്ക് നീക്കണം ഒരു ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മിയെ കാണുന്നുണ്ട് യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് എടുത്ത് നോക്കണിയ ണ്ടുപിടിച്ചിട്ടല്ലേ ഉള്ളു വല്ലാണ്ട് അങ്ങാളാവണ്ടാട്ടാ ഇയാള് ഇയാളെ ഫോൺ എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിയാ മതി കണ്ടുപിടിച്ചു തന്ന നമ്മ എന്നിട്ടിപ്പോ നമ്മളെ കണ്ടുപിടാ ജയ കൃഷ്ണൻ ഓ യു ഇ ആണല്ലോ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഋതുക്കൾ തൻ കഥയിൽ രണ്ട് ശലഭങ്ങൾ കണ്ടതേതോ പർവ്വതമടയിലോ ഹിമദേവൻ തൻ ധൂമശ്വാസം പടർത്തി മനവാടിയിൽ എങ്ങനെ പൂത്തു നീ പൊന്മണമേകുന്ന കുഞ്ഞു പൂവേ ഏ 
ഞാൻ പേടിപ്പിക്കാം കുറുക്കം വലിച്ചോട് എന്താടാ ഇടൻ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയാണ് പണിയെടുക്കാൻ സമയിപ്പിക്കടാ എന്നാ നീ പോ പോയി ചാറ്റി പോ അങ്ങനെ അവന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായി അന്നത്തെ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായിരുന്നു സിംഗാന ഗൗളയും കോണച്ചേരി നാട് ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറെ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരായ തിമ്മസാര അധിപനും വീരരായ ഉദയനും മണ്ണിനും ഭൂമിക്കും അരുവിക്കും വേണ്ടി പോരാടി പതിനെട്ട് വർഷത്തെ യുദ്ധത്തിന് ശേഷമാണ് സിംഗാന ഗൗള കീഴടക്കാൻ തിമ്മസാരയ്ക്കാവില്ലെന്ന് അവിടുത്തെ ചെറിയ കാരണവരായിരുന്ന കോച്ചിരങ്ങണ്ടോത്ത് പറങ്ങോടിന് തോന്നി തുടങ്ങിയത് പറങ്ങോടിന്റെ ഊഹം ഒട്ടും തെറ്റിയില്ല സിംഗാന ഗൗള യുദ്ധത്തിൽ മുന്നേറി അത് മനസ്സിലായി കേരളത്തിൽ എവിടെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ തിരുവല്ലയിലാണ് അല്ല എഫ് ബിയിൽ എന്റെ പ്രൊഫൈൽ നോക്കാതെയാണോ റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചത് അയ്യോ ഞാനൊന്നും നോക്കില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ സ്ഥിരം വെറുതെ ഇരിപ്പാണല്ലേ കുറെ കവിതകൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ പ്രൊഫൈൽ മുഴുവൻ അരിച്ചു പെറുകയല്ലേ അത് ഞാൻ ഈ കവിതകളൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ചുമ്മാ നോക്കിയതാ കവിതകള് ഇഷ്ടാണോ അത്യാവശ്യം റീഡിംഗ് ഒക്കെ എനിക്കും ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് തന്റെ പ്രൊഫൈൽ മുഴുവൻ ചെടികളുടെയും പൂക്കളുടെയും പടമാണല്ലോ ഓഹോ അപ്പൊ ചേട്ടനും എന്റെ പ്രൊഫൈൽ നന്നായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തല്ലേ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ചെടികളൊക്കെ പറയാം ഞാൻറിയാം നല്ല ചൂട് കുത്തരി ചോറ് മീൻകറി സാമ്പാർ പപ്പടം മോരി കാച്ചത് തേങ്ങ ചമ്മന്തി ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഇത് ഒരു പിടി പിടിച്ചാലുണ്ടല്ലോ പറയട്ടെ ഹലോ പത്തായല്ലേ ചേട്ടാ രണ്ട് പൊതിച്ചത്
ചേട്ടന്റെ ജോലിയൊന്നുമില്ലേ അല്ല എപ്പോഴും ഓൺലൈനിൽ കാണാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ ഇപ്പൊ ജോലിയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒരു മൂന്ന് മാസം മുൻപ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു കോസ്മോസ് ഹൈറ്റ്സ് കമ്പനിയിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു അതെന്താ ഈ കവിതകളൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ടാണെന്നപ്പോ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടതാണോ കളയാക്കണ്ട ഈ ജോലി പോകുന്ന അത്ര സുഖമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ അയ്യോ സോറി ഞാൻ ചുമ്മാ തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞതാ കേട്ടോ ഏയ് അത് സാറില്ല ഞാനിപ്പോ വേറെ കമ്പനിയിൽ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുവാണ് ഉടനെ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യും ആണോ കൺട്രാക്ട്സ് താങ്ക്സ് അല്ല ലക്ഷ്മി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനിപ്പോ എം ബി എ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അതിനിടയിൽ ഈ ചെടികളെയൊക്കെ നോക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവും ആ എനിക്ക് ഫ്രൈഡേ മാത്രമേ ക്ലാസ് ഉള്ളൂ ബാക്കി സമയം എൻ്റെ ചെടികളും റീഡിങ്ങും കുറച്ച് മ്യൂസിക്കൊക്കെ ആയി അങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ശരി ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കട്ടെ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ബോംബിടാം ചാവും ആ അതിനേക്കാളും വലിയ ബോംബിടാം രണ്ട് ദിവസമായി മെസ്സേജ് ഒന്നും കാണാറില്ലല്ലോ അത് ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി ലക്ഷ്മി എന്ത് ചെയ്യുക ഞാൻ അസൈൻമെൻറ്റ് എഴുതുമായിരുന്നു അല്ല എന്താ എന്നെ ലക്ഷ്മി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സാധാരണ ഇവിടെ എല്ലാവരും എന്നെ ഐശ്വര്യ എന്നും ഐശ്വര്യ എന്നും ഒക്കെയാണ് വിളിക്കാറ് ഈ ലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പേരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐശ്വര്യലക്ഷ്മി ആണെങ്കിലും തന്നെ ലക്ഷ്മി എന്ന് വിളിക്കാനാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് സത്യത്തിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ മാത്രമേ എന്നെ ലക്ഷ്മി എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളൂ ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ വിളിച്ചോട്ടെ അതിനെന്താ അങ്ങനെ തന്നെ വിളിച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ ലക്ഷ്മി എന്ന് ആരെങ്കിലും വിളിച്ച അച്ഛനെയോ എന്നെ ഓർത്താ മതിയല്ലോ അതെ അതെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ പേരിൽ മാത്രമല്ല തന്നെ കാണുവാനും ലക്ഷ്മി പോലെ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് ആണോ ശരി ആയിക്കോട്ടെ താങ്ക് യു
ശരിക്കും പറഞ്ഞ പേരിൽ മാത്രമല്ല തന്നെ കാണുവാനും ലക്ഷ്മി പോലെ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് അവിടെ അടങ്ങി രണ്ടു മിനിറ്റ് പോരാ ആ നിന്ന താളം പൊട്ടാതെ പെട്ടെന്ന് കുളിച്ചേച്ച് പോടാവുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല <laughs> അടുത്ത ദിവസം പതിവില്ലാതെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കിപ്പോ അന്ന് വരെ ഞാൻ കണ്ട പുലരികളുടെ എല്ലാം ഭംഗി ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൊണ്ടില്ലാതെയായി ദൂരെ നിന്നും പുതിയൊരു സൂര്യന്റെ പൊൻകിരണങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അത് ആരെ ആകർഷിക്കുന്ന അവളുടെ കണ്ണുകളിലായിരുന്നു അലതല്ലെന്ന മുടിയിഴകൾ കാറ്റിൽ പാറിപ്പറന്നുകൊണ്ടിരുന്നു കല്ല് പതിച്ച മൂക്കുത്തി അല്ലാതെ തിളങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു മഴവില്ല് തോൽക്കുന്ന പുരികങ്ങൾക്കിടയിലെ വലിയ പൊട്ടുകൾ എന്നെ നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ആകെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ദേവി ചൈതന്യം ഞാൻ അവളിൽ കണ്ടു ഹലോ മാഷെ എനിക്ക് സാഹിത്യമൊന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല ആരാ പെൺകുട്ടി അത് പറ ഒരു പെൺകുട്ടി ആ അതാരാണെന്നാ ചോദിച്ചേ അത് പിന്നെ പറയാം ഹാ പറയുന്നേ സർപ്രൈസ് ആക്കല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ പറയാം ഇപ്പൊ ഗുഡ് നൈറ്റ് അലതല്ലെന്ന മുടിയിഴകൾ കാറ്റിൽ പാറിപ്പറന്നുകൊണ്ടിരുന്നു കല്ല് പതിച്ച മൂക്കുത്തി അല്ലാതെ തിളങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു മഴവില്ല് തോൽക്കുന്ന പുരികങ്ങൾക്കിടയിലെ വലിയ പൊട്ടുകൾ എന്നെ നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ആകെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ദേവി ചൈതന്യം ഞാൻ അവളിൽ കണ്ടു ഞാൻ 
പിന്നെ നിന്റെ ചെടി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഞാൻ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടിട്ട് ഉണക്കാം എല്ലാം കൂടെ ദൂരെ എടുത്ത് ഞാൻ കളയും ഞാൻ ആവിൻ്റെ ഒരു സസ്യം ഇന്ദിര നോക്കി പിടിപ്പിക്കുക ഇന്ദിര അവൻ്റെ ഒരു ചെടിയും പിടി നീ കളോടാ ഏ ഫോൺ അടിക്കുന്നു എടുത്ത് സംസാരിക്കാം ആങ്കിളിൽ നടക്കട്ടെ ഹലോ ഇവിടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരാളാണ് അല്ല എനിക്ക് ആളെ അങ്ങ് പിടിയിട്ടില്ല എന്റെ പേര് ഐശ്വര്യലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മിയോ അല്ല എന്റെ നമ്പർ എങ്ങനെ കിട്ടി അതൊക്കെ കിട്ടി എഫ് ബിയിൽ അങ്ങനെ അല്ല ഞാൻ വിളിക്കുന്ന കരുതിയില്ല ഞാനും വിളിക്കണോന്ന് കരുതിയതല്ല പിന്നെ മറ്റേ പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യം എപ്പോഴാ പറയുന്നത് ഏത് പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യം ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്റർവ്യൂന് പോയപ്പോ കണ്ട അത് ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞല്ലേ ചുമ്മാ അതൊന്നും അല്ല അങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ട് അയ്യോ ഇല്ല എങ്കിലേ ആ സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയട്ടെ ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി എന്നല്ലേ ആണോ എന്നാ അവല്ലേ അതെ മാഷേ രാവിലെ രണ്ടു പേരും കൂടെ ആ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് വായ നോക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണല്ലേ സാറിന്റെ സീൻ പിടുത്തം അയ്യോ അങ്ങനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ അന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ദിവസം ഞാൻ കണ്ട ഞാൻ കണ്ട തന്നെ തന്നെയാ അപ്പൊ ആന്റണി പറഞ്ഞു ഇന്റർവ്യൂ സക്സസ് ആവും ഞാൻ രാവിലെ കണ്ട കണിയുടെ ഐശ്വര്യാണെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞ അതിനുശേഷം ഞാൻ തന്നെ എന്നിട്ട് അതും മറിച്ചു വെച്ചിട്ട് എന്നോട് ഇതുവരെ ചാറ്റ് ചെയ്തിരുന്നല്ലേ സോറലക്ഷ്മി ഞാൻ നീ എന്ത് വിചാരിക്കുന്ന പേടിച്ചിട്ടാ ഈ നാട്ടിലെ നിയമങ്ങളൊക്കെ അറിയാലോ അല്ലേ ചേട്ടന് അയ്യോ ലക്ഷ്മി അബദ്ധമൊന്നും കാണിക്കരുത് എന്നെ ചീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ വെറുതെ പോകണ്ട എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഫാദറോട് പോലീസിലുണ്ട് അയ്യോ ലക്ഷ്മി ഇനി ഞാൻ നോക്കില്ല സത്യാണോ എന്റെ ചെടികളെ വെച്ചിട്ട് കള്ളസത്യം ഇട്ടാലുണ്ടല്ലോ അയ്യോ കള്ളസത്യം അല്ല എന്തായാലും സാർ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നേ ആളെ ഞാനൊന്ന് നേരിട്ട് കാണിട്ട് പോലീസിനോട് പറയല്ലേ ഇത്രയ്ക്കും പേടിത്തോണ്ടായിരുന്നോ കഷ്ടം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മനദാരിൽ പൊഴിയുന്നു പുലരി തോൽക്കുമഴകേ 
കരളിനലിയും ഒരു കനവിൽ മൂളമായി നീ വന്ന ഈരൻ കാറ്റിലൊരു പൂവായ നരികിൽ വന്നു നീ പ്രണയമായി രാവിൻ പൂഞ്ചൂടിയിൽ പൂവിൻ തേ മുഖര വന്നു നീ ഹലോ ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ദുബായിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ വളർത്തിയിരുന്നതാ പിന്നെ ഷാജയിലേക്ക് പോകുന്നപ്പോ കുറച്ചൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോന്നു എസ്പെഷ്യലി എന്റെ പിയോണി കോർഷ്യ ഡി എം ഉറക്കും അതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ എന്റെ ചെടികൾ കിട്ടിയിരുന്ന പേരുകളാ കുട്ടിക്കാലത്ത് കുറച്ചൊക്കെ അച്ഛന്റെ കൂടെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയാണ് പിന്നെ ഗാർഡനിങ് എന്റെ ലൈഫിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി മാറി അവരും പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് വഴക്കിടുന്നുണ്ട് ഒന്നോർത്താലേ ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പന് ചെടികളും മരങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ സൂപ്പർ സൂപ്പർ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് സത്യം പറഞ്ഞാലേ ഈ ഞാനും ചെറിയ സസ്യ സ്നേഹിയാണ് എന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ കുറെ ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ ആണ് ചെടി ആണോ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ശരി പിന്നെ കാണാവേ ഇച്ചിരി ജോലിയുണ്ട് ഓ ആയിക്കോട്ടെ ശരി ഓക്കെ അത്യാവശ്യം പ്രകൃതി സ്നേഹം കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ എന്റെ ചെങ്ങന്നൂര് ഭഗവതി ഈ സസ്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഷാർജ മാർക്കറ്റ് കിട്ടിയാ മതിയായിരുന്നു എന്റെ കയ്യിലൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് 
കുറച്ച് സസ്യങ്ങൾ വാങ്ങി റൂമ് മുഴുവൻ അങ്ങ് അലങ്കരിക്കണം എന്നിട്ടൊരു ഫോട്ടോ കിച്ചാ നമ്മളത്ര ചില്ലറക്കാരനാണെന്ന് പറയരുതല്ല ശരിയാക്കി തരാം ഇവിടെ പ്യൂണി അല്ല പാരിജാതം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല വേമ ഇതിലേതാണാവോ തിയാമൂർ ഇതാണോ പിയോണി ഈ വയ്യാവലി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരൊന്നും ജോലിയും കൂലിയില്ലേ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പറ നിന്റെ പൈസ ഇല്ല കണ്ട കാട്ടുപള്ളി വാങ്ങാൻ നിന്റെ പൈസ ഉണ്ടല്ലേ കാട്ടുപള്ളിയെ എടാ നിനക്കൊരു കാര്യം അറിയാവോ എടാ ഈ ചെടികൾക്കും ജീവനുണ്ട് അവരും പരസ്പരം സംസാരിക്കും അവരും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കും ഭൂമിയിൽ ഈ ജീവൻ ആധാരം തന്നെ ചെടികളാ അതിന് അതിനൊന്നും ഇല്ലേ നിനക്ക് ഈ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് അറിയോ അറിയൂല ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് അറിയാത്ത പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഈ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടാ നീ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഓക്സിജനും വെളിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് നീണ്ടു നിർത്തി ഈ സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് അറിയാവാ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഇവിടെ കുറച്ചായിട്ട് ചിലർക്കൊക്കെ ഓക്സിജന്റെ കുറവ് നല്ലോണം ഉണ്ട് അതിനാലാണ് നീ എന്നെ നോക്കി പറയുന്നത് നീ അല്ലേ ഡാ പിന്നെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടും ഇട പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ആ വെന്റെ ഒരു പ്രകാശ സംഭാഷണം സംഭാഷണം അല്ല സംശ്ലേഷണം ഓ അത് തന്നെ എനിക്ക് അറിയാം മണികട വന്നേ നമുക്കേ ഇതിൽ കുറച്ച് ചെടി ബാൽക്കണിയിൽ വെക്കാം ബാൽക്കണി വെക്കാം ആ ബാൽക്കണി വെക്കാം ആ വാ ആയോ അകത്തോട്ട് പോട്ടെ ലാ ചായ ായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഞാൻ ക്ലാസ്സിലല്ലായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടില്ല അച്ഛൻ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്താ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എന്റെ ക്ലാസ് പോലും പകുതിയായിട്ടല്ലോ ആ ശരി ഞാൻ വിളിച്ചോളാം എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഹേമയുടെ ഭാവപ്രകടനത്തിൽ ഭാഷ വഴിമാറി നിൽക്കുന്നത് ഞാനും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ എന്റെ സാഹിത്യം അദൃശ്യമായ ഒരു മതിൽ കെട്ട് ഹലോ എന്താ പരിപാടി ഞാൻ ചെറിയ കുക്കിങ്ങിലാണ് ആ പിന്നില്ലേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എല്ലാരും തന്നെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ കഴിക്കുന്നത് അല്ല ലക്ഷ്മിക്ക് അതെ ഞാനിന്ന് ഉറങ്ങി എഴുന്നേക്കാം 
അച്ഛൻ വിളിച്ചായിരുന്നു നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരേ നിർബന്ധം വേഗം വരണമെന്ന് അറിയില്ല എന്തോ കല്യാണാലോചന ഹലോ ലക്ഷ്മി അപ്പം പോകാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചല്ലേ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചാൽ പിന്നെ പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കല്യാണാലോചന ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുത്താൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമല്ലേ ഉള്ളൂ അതിന് അത് അച്ഛൻ്റെ തീരുമാനമാണ് ആളിനെ നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി അതുതന്നെയാണ് ശരി അച്ഛൻ പറഞ്ഞതാണ് ശരി അല്ല അപ്പൊ തൻ്റെ ഈ ചെടികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഞാൻ ചേട്ടനെ ഏൽപ്പിക്കാം നന്നായിട്ടൊക്കെ നോക്കാം കേട്ടോ ശരി കല്യാണാലോചന മിക്കവാറും പോണ്ടി ഒരു അച്ഛൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചല്ലേ പക്ഷെ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ അവളുടെ ചെടികളൊക്കെ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്രയുണ്ട് ഇത്രയും കാലം അവക്ക് ഫോണും വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നതും പോരാ ഒരു കോപ്പും പറഞ്ഞതും ഇല്ല എന്നിട്ട് അവസാനം പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ അവന് ചെടി കിട്ടി പോലും ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നനച്ചിരുന്നാ മതി ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നനച്ചിരുന്നാ മതി എന്ന് തമാശ പറയാനും പറ്റില്ല എനിക്ക് ഇന്നോട് ഞാൻ നൈസ് ആയിട്ടൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു തരാം ഇയാളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നം ഞാൻ പറയാൻ പോവാ പച്ച കൊളുത്തില്ല ഇവൻ കൊറച്ചു ദിവസം അപ്പുറത്ത് ഒരു പെണ്ണിനായിട്ട് ഇഷ്ടത്തിലായിരുന്നേ ഇപ്പൊ അതിന്റെ വീട്ടുകാര് അതിന് വേറൊരു കല്യാണാലോചന കൊണ്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ചെറിയൊരു വിഷമത്തിൽ ഇരിക്കാണ് ഇങ്ങനെ പയ്യൻ ഇങ്ങനെ ഏത് പെണ്ണ് നമ്മുടെ ശരത്തേട്ടനില്ലേ ശരത്തേട്ടന്റെ ഭാര്യ ആശ്വദിച്ചിട്ടാ ഒരു അനീതി പ്രേമവും മണ്ണാങ്കോട്ടെ അങ്ങനെയല്ല വാലേട്ടാ അവരൊന്നും ശരിക്കും ഇഷ്ടത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് അടക്കത്തില്ല നിനക്ക് എന്താണ് വാലേട്ടാ നിങ്ങളെ പണ്ടൊരു പെണ്ണ് തേച്ചിട്ട് പോയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞങ്ങാണ്ട് ഇവന് പ്രേമിച്ചുകൂടെ പ്രേമിക്കോ നീയും തല്ലുകൊള്ളാം ഞാനും ഹ 
ഹലോ ലക്ഷ്മി അല്ല ഉടനെ നാട്ടിലോട്ട് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കക്ഷി ദുബായ് വരുന്നുണ്ട് നാട്ടിൽ ഇതോ കമ്പനിയിലും മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജറാണ് ഇവിടെ എന്തോ മീറ്റ് എന്തോ നടക്കുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ടിനായിരിക്കും അന്ന് ഫ്രൈഡേ ആണോ ചേട്ടാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊപ്പോസലിനോട് താല്പര്യമില്ല എൻ്റെ കോഴ്സ് പോലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ചേട്ടൻ എന്ത് തോന്നുന്നു ഞാൻ അയാളെ പോയി കാണണോ അതങ്ങനെയല്ല ലക്ഷ്മി കോഴ്സൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് വീട്ടുകാർ തീരുമാനിച്ചല്ലേ നന്ദിയായിട്ട് ധിക്കരിക്കണ്ട ഇതിനാണോ അവൻ ഇതൊരുമാതിരി അമുൽ ബേബി പോലെ ഇരിക്കുന്നേടാ ചുമ്മാ പറഞ്ഞാടാ പോയി കളിയാടാ നീ എവിടേക്കാടാ ഓടുന്നത് എന്താട പ്രശ്നം ഇപ്പോഴത്തെ അവള് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവള് ഇപ്പൊ പറയുന്ന അവൾക്ക് ഉടനെ നാട്ടിലൊന്നും പോകണ്ട ആ ചെറുക്കൻ അവളെ നാട്ടിലേതോ മാനേജർ ആയാലും മാനേജർ ആ എന്നിട്ട് അപ്പൊ അവ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എന്നിട്ട് ഏതോ ദിവസം ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല നീ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആവല്ലേ അവൾ കാണാന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വന്ന് ഇപ്പൊ കെട്ടിക്കൊണ്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല നീ സമ്മാനപ്പെട്ട് വഴി ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ചിൽ മാൻ കൂൾ 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 എല്ലാത്തിനും വഴി ഉണ്ടാക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആയി നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയി പക്ഷെ ഇപ്പൊ ബാലേട്ടാ പറയുന്നു അവളുടെ കല്യാണ ആലോചന നടക്കണം പക്ഷെ അവക്ക് ഈ ആലോചന വലിയ താല്പര്യം ഇല്ല ബാലേട്ടാ അവള് ഇഷ്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതില്ല നീ അവളോട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പരസ്പരം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം കഴിക്കാൻ ആന്റണി വരുമ്പം ബർഗറും ജ്യൂസും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇച്ചിരി നേരത്തെ അതെടുത്ത് കഴിച്ചായിരുന്നു വിശപ്പിന് ഒരു കുറവില്ലല്ലേ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും കാര്യങ്ങള് ഇന്നലെ 
വീട്ടിൽ നിന്ന് ചേച്ചിയും ചേട്ടനൊക്കെ വരുന്നില്ലേ ആ ചേച്ചിയും ചേട്ടനും കൂടെ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം എന്നാ ഇറങ്ങുവാണ് ശരി ധൈര്യമായിട്ട് പോയി കണ്ടു ചോ ശരി ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക്സ് സൗണ്ട് കുറയ്ക്കുന്ന പാട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്താടാ എന്താ നിന്റെ കുഴപ്പം നീന്തി മോണ്ട കാണിക്കുന്ന എല്ലാവരും എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം എന്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറ ചുമ്മാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിന്റെ പുറകെ നടന്നിട്ട് അവള് വല്ലവരെ കല്യാണം കഴിച്ച് പോകുമ്പോ ഉടനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണ്ടശേഷം അടിച്ചു നടക്കാതെ എനിക്ക് നട്ടനുണ്ടായിരുന്നു നീ പറയണമായിരുന്നു ജോലിയും പെൺകുട്ടികളായ ഉറപ്പായിട്ടും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വേവലാജ് ഉണ്ടാവും അവര് വെട്ടിച്ചോളും ഇപ്പോഴും നീ അവര് പൂവും പറിച്ചോളും നടക്കുക അങ്ങനെ പൂപ്പം വിരി ഇപ്പം വിരി ഒന്നും വരച്ചു ഓ വിരിയത്തും ഇല്ല അല്ലൊരു കൊണ്ടുപോകും നിന്റെ ആ പൂ പ്രേമിക്കുന്ന പെണ്ണിനോട് പറയാനുള്ള തന്റേടം ഇല്ലാത്ത പ്രേമിക്കാൻ പോകും ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യം ആദ്യം അവളോട് പറയാൻ നോക്കും ഇപ്പോഴെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സമയം താമസിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണീർപ്പൂവിന്റെ ആയി പോവേ മോലാൽ നടക്കുന്ന വരാന്ത നടക്കേണ്ടി വരും വിശപ്പൊന്നും മൊത്തം അസ്ഥിക്കായി വിശപ്പും ഇല്ല ദാഹവും ഇല്ല എനിക്ക് വിശപ്പുണ്ട് ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോവാണ് വേണമെങ്കിൽ വന്ന് കഴിക്കും ഇല്ല ഇതിനകത്ത് അവളെ ആലോചിച്ചു ും 
പലട്ടോ ഞാൻ വരണോ ഇങ്ങോട്ട് വാടാ വായ നോക്കിയിരിക്കാതെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് അശ്വതി സുഖമായിരിക്കണോ നാട്ടിലെന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ പോകുന്നു ഇത്ര ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അനിയത്തിക്ക് ഒരു കല്യാണാലോചന ഇപ്പൊ പയ്യൻ ഇവിടെ വരാന്നാ പറഞ്ഞേക്കണ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് എത്തിയിട്ട് ഇനിയിപ്പൊ അവരൊന്ന് കണ്ടാ മതി പയ്യൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അധികം ആയിട്ടില്ല ഫാമിലിയെ കുറിച്ചൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു നന്നായിരുന്നു ഇനിയിപ്പൊ അവരൊന്ന് കാണട്ടെ അതെ ഈ പുതിയ ജോലി സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അനിയത്തിനെ പൊന്നു പോലെ നോക്കാൻ പറ്റുമോ അനിയത്തെ നോക്കാൻ പറ്റുമോ നിന്റെ കാര്യം എത്ര നേരം പറഞ്ഞേ യേഷിന്റെ പ്രതി ജോലി വെച്ചിട്ടേ എന്റെ അനിയത്തെ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കാൻ പറ്റുമെന്നാ ശരത്തനം ചോദിച്ചത് പറ്റുമോന്ന് എന്തേ പറ്റല്ലേ ജേഷ്ണ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പേ ബാലട്ട ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രണയകഥയൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് പിന്നെ പാരൻസിനായിട്ട് സംസാരിച്ചു എല്ലാവർക്കും സമ്മതമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളത് അങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിച്ചു ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ മാത്രല്ല നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നേരിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചു കിട്ടില്ല അതിന്റെ ഒരു തൈ കിട്ടുമോ 